നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് സന്ദീപ് പ്രൈവറ്റ് ലെസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സും ഓർ വി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ല ഒരു ഓഡിയോ പ്രോഡക്റ്റും അല്ല പക്ഷേ റിവേറ്റ് ലെസ് മലയാളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ ഒ ജി ജി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ സൂസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആർ ഒ ജി ലൈനപ്പിലെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ലാപ്ടോപ്പാണ് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസൻ ഫോർ തൗസൻഡ് സീരീസ് സി പി യു ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹൈ ആൻഡ് സി പി യു ആണ് ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് റേറ്റഡ് സി പി യൂസ് എസ്പെഷ്യലി ലാപ്ടോപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഓർ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ബെല്ലൈക്കോണോ മറുത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ വലിയൊരു ബോക്സാണ് ആദ്യമേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അകത്തുള്ളത് എന്താ നോക്കാം ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഗെയിമേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് എക്ലിപ്സ് ഗ്രേ മൂൺ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് എക്ലിപ്സ് ഗ്രേ വിത്ത് ആനിമി മേട്രിക്സ് ആൻഡ് മൂൺ ലൈറ്റ് വൈറ്റ് വിത്ത് ആനിമി മേട്രിക്സ് അപ്പോൾ ആനിമി മേട്രിക്സ് ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സൂൺ അത് ബേസിക്കലി ഒരു എന്താ പറയുക ഡോട്ട് മീട്രിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ടൈപ്പ് ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ കവറിൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡീസ് ഉണ്ട് കുറേ എൽ ഇ ഡീസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജിഫ് ആയിട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക് പിക്ചർ ആക്കി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ബട്ട് ആ ഒരു മോഡലൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വൈറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വൈറ്റ് കളർ പ്രോഡക്ട്സ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഇയർഫോൺസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വൈറ്റ് വളരെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇതും വൈറ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കളറാണ് അപ്പോൾ നന്ദി യേശൂസിൻ്റെ അടുത്ത് അത് അയച്ചേന് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓഫീസ് ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് വിത്ത് ദിസ് പി സി അത് കൊള്ളാമല്ലോ സാധാരണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് അങ്ങനെ ഫ്രീ വേർഷൻ ആയിട്ട് വരാറില്ല ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് എം ആർ പി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ നയൻ നയൻറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓഫ്കോഴ്സ് ആക്ച്വൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മേ ബി പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് അല്ല മൈനസ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈ ആൻഡ് മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോക്സ് തുറന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഓഫ്കോഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബോക്സ് തുറന്ന അകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പുറത്ത് ബോക്സിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അകത്ത് ബോക്സിൽ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ഡബ്ല്യു ക്യു എച്ച് ഡി റെസല്യൂഷൻ സിക്സ് ജി ബി ഓഫ് ജി പി യു റാം ഉണ്ട് വൺ ടി ബി പി സി ഐ എസ് എസ് ഡി പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം വൈഫൈ സിക്സ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ടെൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് യെസ് വൈറ്റ് വിത്ത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാൻ വൈറ്റ് ലാപ്ടോപ്പ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗൈൻ വീണ്ടും ഫീച്ചർ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് വോൾ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ആർ ഒ ജി കേസും തരുന്നുണ്ട് അവർ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇത്രയും സ്ലീക്ക് ഒരു ബോഡിയാണ് ഇതിലും സ്ലിമ്മർ ലാപ്ടോപ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു സ്ലീക്ക് ബോഡിയിൽ ഇത്രയും പവർഫുൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സി പി യു ഒരു ജി പി യു എല്ലാം ഇവർ ആക്ച്വലി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ആനിമെ മീട്രിക്സ് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വൈറ്റ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ചാർജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി വാട്ട് ചാർജറാണ് പക്ഷെ അതില്ലെങ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അറിയില്ല ബട്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് പൊക്കാം ബട്ട് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇത് ഈ ഒരു മെക്കാനിസം കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഒരു ഹിഞ്ച് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ലിഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ എയ്റോ ഡൈനാമിക്സ് കാരണം ഇത് ലിഫ്റ്റ് ആവുന്ന കാരണം കൂളിങ് കുറച്ച് ബെറ്റർ ആവും ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് സ്ക്രാച്ച് വരുന്നതെന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാരണം ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റബ് ഉണ്ട് അതാണ് ആക്ച്വലി തട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലിഡിലും അതിൻ്റെ ബേസിലും ഒന്നും സ്ക്രാച്ച് ആവില്ല സ്പെഷ്യലി അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാർജില്ല ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റപ്പും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിവ്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു ലുക്കും ഫീലും ഒക്കെ തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു അൺബോക്സിങ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസർ എ എം ഡിയുടെ റൈസൺ സീരീസ് ആണ് മീഡിയ ജി ഫോഴ്സ് ആർ ടി എക്സ് ജി പി യു ഉണ്ട് സിക്സ് ജി ബി വി റാം ഉള്ളത് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ചിക്ലെറ്റ് സ്റ്റൈൽ കീബോർഡ് ആണ് ബട്ട് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ്ങും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റോം ട്രൂപ്പേഴ്സ് ഓഡ് ഓഫ് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ വേരിയൻറ്റ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഓവറോൾ അത്രയും മിനിമൽ ബെസൽ അല്ല എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് താഴത്തെ ബെസലാണ് മെയിൻ കാരണം അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബെസലാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ വെബ് ക്യാം വരുന്നില്ല വെച്ച് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആക്ച്വലി യേസൂസ് ഈ വെബ് ക്യാം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത്രയും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നെ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വന്നു ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വെബ് ക്യാംസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വേണ്ട മച്ചി വേണ്ട വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും വെബ് ക്യാമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ ആക്ച്വലി ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ വെബ് ക്യാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷോമി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരും ഇതേപോലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ ലാപ്ടോപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റിലായിരുന്നു ഫൈനലി റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അവരൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാമറ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ യേസൂസും പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആൻഡ് ഓവറോൾ ഗ്ലാസ് ട്രാക്ക് പാഡ് ആണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് ഞാൻ നോർമലി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് മാക്ക് ലൈനപ്പ് എനിക്ക് ട്രാക്ക് പാഡ്സ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയസ് എക്സ്പീരിയസ് സീരീസ് ആണ് ആൻഡ് ഇതും ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല ഒരു ട്രാക്ക് പാഡ് എന്ന് പറയാം വളരെ സ്മൂത്ത് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് എന്ന് പറയാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർട്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി വാട്ട് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഇൻപുട്ട് പോർട്ടാണ് പിന്നെ സൈഡിലൊരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതിലാണ് പവറും വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ പോർട്ട് അപ്പോൾ അപ്പ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് ചാർജിങ് കിട്ടും ഈ ഒരു പോർട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഓഡിയോ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് എ പോർട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടും കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടലി ടു ടൈപ്പ് സി ടു ടൈപ്പ് എ പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഈ ഒരു എന്താ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയറിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ലതാണ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്ക് ആണ് ഓൺ ദ ഗോ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ദ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ് ഹോം തന്നെയാണ് ആൻഡ് വീട്ടിലിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡ് റീഡർ ആൻഡ് മിക്ക ആക്സസറി സാധാരണ ടൈപ്പ് എ ആണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് സി ഡോങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ടൈപ്പ് എ ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോയിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈപ്പ് സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ